Hello students, this is your teacher Malu Obispo. Welcome to my YouTube channel. Before we start the class, make sure to subscribe and turn on the notification button para updated kayo sa next quiz ninyo. At kung may tanong kayo, just comment down below. Hello guys! Magandang umaga sa ating lahat, grade 9, sa Maria, Sinai, Shilo, and Shadem. Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa cleaning toilets and bathrooms. Yan, ito ay karugtong pa din, na part pa rin ito ng uh, household services. Sabi nga natin, uh, kailangan meron tayong biblical basis, kaya... Nais kong ipakita sa inyo ang isang verse mula sa New Testament sa aklat ng 1 Timothy chapter 5 verse 14. Ang kabanata na ito ay tungkol sa mga pananagutan sa kapwa mana ng palataya. Syempre iba yung context, iba yung panahon ng ito ay naisulat, pero nais kong bigyang diin yung pag-asikaso ng tahanan. Ganito ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 14. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang tayo'y mapintasan. So, bibigyan ko ng diin ang pag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang tayo ay mapintasan. Sino ba ang tinutukoy nating kaaway dito? So, sa ating household services, ito ay nakafocus, nakasentro ito sa pagdidinis sa mahusay na housekeeping. Ang ating mga kaaway ay germs, viruses, and bacteria na maaaring magbigay sa atin ng sakit. Dahilan para tayo ay magkaroon ng sakit, nang sa ganon tayo ay maospital at kung minsan ay humahantong sa kamatayan. So, prevention is better than cure. Bakit natin bibigyan ng pagkakataon ang mga germs, viruses, bacteria at molds na bigyan tayo ng karamdaman? Bakit natin sila bibigyan ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng malaking gastusin? Bakit natin sila bibigyan ng pagkakataon na kuhanin ang ating buhay na ito ay gift from God kaya asikasuhin natin ang ating tahanan? Tumulong tayo sa ating mga parents and guardians ngayon na tayo ay naka-enhance uh, community quarantine. Magaling at mahaba ang ating panahon at oras upang magawa natin ang mga performance tasks. So sabi ko nga, entitled cleaning, cleaning the Toilet and Bathroom ang ating topic ngayon. So ang nakikita nyo ngayon ay ang image na kung saan Madali ninyo maiintindihan, maunawaan kung paano ba maglinis ng toilet. Merong apat. Pwede tayong magbuhos ng cleaner sa paligid ng bowl. Pangalawa, pwede tayong mag-spray mag -spray at punasan mula uh, pababa yung labas, yung exterior. Pwede punasan ang upuan at linisin natin ng buong kabuuan ng bowl mula top to bottom, mula taas hanggang baba. Ito ay another image na kung saan pwede natin gawing daily or araw-araw tuwing tayo ay gagamit. Nakikita nyo sa upper uh, left-hand corner yung touchless toilet cleaner. Yan ay pina-flush every time na tayo ay gumagamit. Sa baba naman nito, nakita nyo yung paan na may kulay red. Ito naman yung paglilinis sa ginagawa every time tayo ay nagsashower before and after. Nakita niyo yung upper right hand corner. Ito naman yung daily spray, daily shower spray na pwede natin gawa, gawin every each after shower natin. We also have 2 minute sink cleaning dito sa lower uh, right hand corner. Syempre iba pa rin yung ginagawa natin na general cleaning weekly or monthly. Ito ay ang daily. Ito naman ay ang image na kung saan nagbibigay sa atin ng idea kung ano-anong cleaning materials ang maaari natin gamitin sa iba't ibang parts ng toilet and bathroom. Nakita natin sa bathtub and shower, pwede tayong gumamit ng abrasive na sponge or pwedeng homemade spray pinaghalo minsan na water na may vinegar o kaya naman ay may chlorine or sunrocks. 
Sa floor ay pwede tayong gumamot, gumamit ng broom or vacuum, mop, dish towel, white vinegar or essential oil. Sa toilet naman ay pwede brush, brush, borax, abrasive sponge, dry cloth and also white vinegar. And then for the sink, baking, bicarbonate or baking soda, white vinegar, homemade spray or toothbrush. So, ito yung mga available sa ating bahay. Of course, meron itong mga cleaning materials na uh, mabibili natin sa market. Yung mga commercially available. So, bakit ba natin kailangan linisin ang CR? Number one is to get rid of smell. Siyempre, masarap gamitin ang isang mabango at or walang amoy. To remove the bacteria, ito nga yung ating kalaban. Number three, to reduce chances of disease. Kasi siyempre, kapag ka nag-grow at nag-multiply na ang germs, bacteria, and viruses, ito na yung isang cause ng ating disease. Alam nyo yan, kasi marami tayong pag-aaral tungkol sa cross-contamination nung nag-discuss tayo ng topic tungkol sa cookery. Pang-apat ay aesthetic benefits. So, to make it nice to look at, to make it look um, attractive, And of course, to protect from mold. Kasi ang CR madalas ay madilim. Hindi yan naaabot ng heat of the sun. Ang heat of the sun kasi ay nakakapag-alis din. Nakakatulong sa pagpapababa ng mga molds, disease, viruses, and bacteria. Aside from uh, the, the fact na malayo ito sa sunlight, ito ay palaging moist or basa. Kaya nagiging favorable ito sa pag ng mga Molds. So, tandaan natin, hindi natin ito gagawin dahil nire-require lang ng topic or module natin na household services. Gagawin natin ito dahil pahagi ito ng pananagutan natin sa kapwa. At ang kapwa na pinakamalapit sa atin ay ang ating pamilya. Ginagawa natin ito hindi dahil required, ginagawa natin ito dahil ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating malasakit pagiging mabait sa ating pamilya at ang pag-ibig natin sa kanila. Meron tayong tinatawag na different types of bathroom fixtures. We have the water closet or toilet, lavatory or vanity unit, bathtub, and shower. Ito ang makikita natin sa loob ng ating bathroom. Ano-ano ba ito? Ayan, nakikita nyo ngayon sa image na ito. May image and then meron siyang uh, label. Siguro naman kung hindi tayo pare-pareho ng itsura ng bathroom or toilet, magkakaroon kayo ng idea sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan na ito. Nakikita nyo example ng faucet, ng shower head, meron tayong drain pipe, floor drain, meron tayong paper roll holder, we also have the corner shelf, toilet brush, towel rack or towel Bars, pwede rin towel ring, and of course, di bathtub. Nakikita din natin yan ang iba't ibang accessories. So, sa sink or wash basin, ito ang ating mga bahagi, iba't ibang parts. Faucet, mirror, soap dish, tumbler, tumbler holder, toothbrush holder, electric receptacle, tower, towel ring or bar, or towel bar, and of course, vanity unit. For our water closet, closet we have two, the bidet and the roll hold, holder. Toilet paper dispenser din ang tawag doon, or toilet roll holder. Merong may cover, merong walang cover, at meron din naman na may patungan. Yung iba kasi na nagsi-CR, may dalang pouch may dalang wallet o kaya naman may dalang cellphone. So, pwede nating ilagay dyan para safety while you are doing the thing sa loob ng ating CR. Ito naman ang example ng bidet. Merong manually operated, meron din namang naka-attach na doon sa toilet bowl. So, depende kung ano ang ginawa natin. Kung tayo ba ay uh, nag-release ng solid or ng liquid, meron dyan ang uh, paraan para i-adjust yung water na i-release ng bidet na yan. So, sa shower bath naman, we have the following. Meron itong shower head, may shower control, may soap and sponge holder, may shower curtain rod, may towel rack. So, ang bathtub ay merong iba't ibang klase at ilan sa mga ito ay ang mga sunusunod. We have the bathtub 
freestanding. Madali lang itong install. Pwede rin itong i-integrate sa shower. Meron din itong iba't ibang sizes and shape. Depende kung saan bansa tayo na roon. Depende din sa budget natin. Depende din sa laki ng space available na paglalagyan natin ng bathtub na ito. So, meron itong classic, ball, pedestal, and others. Ito naman ang example ng bathtub na drop-in. Again, depende sa budget natin, depende sa color and design, depende din sa space available. So, ito ang itsura. So, I hope na nakikita nyo yung difference between freestanding at ang drop-in. Next naman ay ang corner bathtub. Ayan. Kaya nga tinawag na corner. Yan ay nasa Corner, nasa sulok, ito ay pwedeng pang dalawa or pang tatlo, depende sa space available. Yung iba ay ginagamit ito ng couples, yung iba naman ay yung barkadahan na merong spa na may activity sila na ginagawa doon. Minsan pwede ka pang magbasa ng libro, makinig sa music and some other things. So, ito naman po ang example ng toilet brush holder. Merong nakahang, merong nakapatong sa floor, merong may cover at merong ding wala. Ito ay isa din nagiging dahilan ng pag at multiply ng mga germs, bacteria, and viruses. Kaya kailangan ito laging malinis pagkatapos gamitin, binisin, patuyuin at ilagay sa proper place. Ito namang mga sumusunod na ito ay expected natin na competencies na dapat ninyong gawin, matutunan at gawin ng may kagalingan. Ito ay ang performance task natin. So kung tayo ay nasa regular classroom, ang lahat ng ito ay maaari ninyong i-execute sa ating practice house. Pero for the meantime, a knowledge na lang muna, i-enumerate na lang muna natin ang mga competencies na expected mula sa inyo. We have the bathroom cleaning, toilet cleaning, bathtub cleaning, toilet sink and faucet cleaning, floor cleaning, and wall cleaning. So, abangan ninyo ang mga links or videos na aking ipe-prepare. Isa-send ko ito sa pamamagitan ng ating group chat per, se per section. Meron din tayong tinatawag na cleaning bathroom and toilet accessories. We have the shower head and faucet cleaning, toilet brush and toilet holder brush cleaning, soap dish cleaning, shower curtain cleaning, and of course, cleaning the toothbrush holder. Ang lahat ng cleaning tools and materials ay kailangan maayos natin iniingatan. So, ito yung tinatawag na maintenance and storage. Nabanggit ko na kanina na dapat ito ay ginagamit for intended purpose. Use the tool and materials for their intended purpose. Halimbawa, pag uh, toilet brush, pang toilet ng panaga, iwasan natin yung multi-purpose. Baka ginagamit natin to sa dishwashing yung brush na yun. Siyempre, hindi yun pwede na gagamitin mo sa CR pang CR, pang CR lang. Number two is to keep them dry and clean at all times. So, after each use, lilinisin, sanitize din, and then dry before storing. Number three, we should have a specific place for everything para mas maging madali ang ating pag-execute. Alam mo kung saan siya nalagay, nakalagay. Hindi every time na gagamitin, hinahana pa rin natin. So, pagkagamit, ibalik ulit sa dating lagay yan. Yung iba ay nagkakaroon ng kadi, yung lagay yan. Meron talagang organizer para sa mga housekeeping. Pag sila ay magpe-perform ng cleaning, toilet, and bathroom, dala-dala na nila lahat. Yung tools, yung equipment, yung mga supplies, at iba pang bagay. So, sa ating uh, theory or Theories and principles na diniscuss natin doon sa kukiri, nabanggit na natin ang tungkol sa sanitation and safety. Medyo related ito sa concept ng sanitation and sanitizer. Dapat may improved sanitation, yung kumbaga yung good, better, best. Kailangan habang nagtatagal na dadagdagan ng ating skills ang ating knowledge. Meron din tayong on-site sanitation, food sanitation, environmental sanitation, and of course, ecological sanitation. Kaya kailangan marunong tayong mag-segregate ng ating waste at hindi natin ito basta dinadap kung saan-saan. So bahagi ito ng housekeeping, yung sanitation and safety. Hindi lang ito para sa ating self-improvement. Ito ay para sa safetyness din ng mga taong nakapaligid sa atin at kung saan man tayo 
gumagalaw or nagtatrabaho. Basic yan. Dapat alam natin yan. Ang isang tao na professional na may pinag-aralan ay may konsepto ng sanitation and sanitizer. Meron tayong dalawang klase ng hand sanitizers at ito ang isa doon. We have the consumer alcohol-based hand sanitizer. Merong mga pagkakataon kung kailan tayo dapat mag-sanitize ng kamay. At isa na dito, yung pagkatapos natin mag-perform ng cleaning toilet and bathroom. Ang isa pa ay ang na-hand sanitizer ay ang alcohol rub sanitizer. Sa ngayon, dahil tayo ay under ng enhanced community quarantine, isa ito sa mabilis ma-out of stock sa supermarket. Kaya nagkakaroon ng limit kung ilang piraso lang ang bawat bilhin ng mga mamimili. Of course, the best pa rin ang hand washing. Meron tayong washing, drying, and sanitizing. Kasi sa paggamit ng soap and water, mas natatanggal ang dirt and foreign microbes na nandoon sa ating kamay. Meron itong procedure. I'm sure alam nyo na yan. Dahil doon sa ating Uh, modules ng cookery, mahabang talakayan din ang ginawa natin tungkol sa paghuhugas ng kamay. So, after washing, ang susunod ay drying. So, we need to remove the excess water para yung alcohol ay hindi ma malagyan. I mean, kasi kung may water tapos may alcohol, parang nadadilute. So, drying, nakakatulong din ito yung pagpapatuyo kasi mas madaling madumihan ang kamay na basa. Parang buhok natin. It is highly recommended that before going out of the house, tuyo ang buhok. Kasi kapag ang buhok natin ay basa, mas madali siyang didikita ng dust and dirt. Ganon din ang ating kamay. Kahit hugas ka ng hugas, hindi mo naman pinupunasan, hindi mo din dry madali din itong kakapitan ng mga dumi. So, after drying, ang next step ay sanitizing. So, and then yung step, you have to wet your hands, including the fingertips and cuticles with alcohol sanitizer to sanitize hands thoroughly. Itong image na ito ay nagpapakita ng mga pagkakataon kung bakit natin or kung kailan tayo dapat maghugas ng kamay. Guys, self-explanatory yan. Nakita nyo, before and after using the toilet, before and after Uh, changing diapers, before and after preparing the food or pagpakain ng mga maliliit na bata or ikaw mismo bago ka kumain. Before and after playing with pets kasi syempre baka humawa ka ng may sili tapos hinahaplos-haplos mo yung pets mo o kaya meron kang chemicals na hinawakan. Before or after pala, after sneezing, blowing your nose or coughing. Yan, before and after touching a cat or open sore, or playing outside. Ito nga, yun yung image. Ito naman ay the same, the same information ang binibigay nito. Here are some common activities needed for washing hands or sanitizing. Before and after preparing food, eating, treating wounds, or giving medicine. Touching a sick or injured person, inserting or removing contact lenses. Using the toilet, changing the diaper, touching an animal, blowing your nose, coughing, or sneezing your hand. So, I hope and pray na hindi lang toilet and bathroom ang papanatilihin nating malinis. Tandaan natin, yung paglinis, pagwash, drying, and sanitizing ng kamay ay automatic gagawin natin yan immediately after na mag-housekeeping tayo ng toilet and bathroom. So, I hope na may natutunan kayo. At ang natutunan na to ay hindi lang natin isa sa isip, ito ay ating isa sa gawa at magiging bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. So, thank you and may God bless us all.